ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീൻസ് ഫാഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പലാസോ പാൻറ്റ് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻറ്റാണ് പലാസോ പാൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും കാണുക അത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇത് പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ കൊണ്ട് പലാസോ പാൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഷറിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻറ്റാണ് അളവിനായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ നാലായി മടക്കി വെക്കുക നാലായി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അളവിനായിട്ട് ഒരു പലോസോ പാൻറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പലോസോ പാൻറ്റ് ഒരു മിനിമം സൈസ് പലോസോ പാൻറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലും കൂടുതൽ വീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് പലോസോ പാൻറ്റ് വീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് മിനിമം സൈസ് പലോസോ പാൻറ്റാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അളവിൻ്റെ പാൻറ്റ് എടുത്ത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉൾവശത്ത് വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയലും രണ്ടും കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെയോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വെക്കുക ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പാൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തത് കാണാം അത് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാനുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അളവിനായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പലോസോ പാൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാട്ടിയാല പാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സ്ട്രൈറ്റായി ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക സ്ട്രൈറ്റായി ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് എക്സ്ട്രാ ടു ഇഞ്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും ടു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടായി കൊടുക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് ടു ഇഞ്ച് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു കേവ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാൻറ്റിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ കുറവാണുള്ളത് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവായതുകൊണ്ടാവാം ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം കുറവാണ് ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കുറവെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം അതിനുശേഷം അത് നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാൻറ്റ് ഇതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്കാക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലോസോ പാൻറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തവർ അളവിനായിട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട്യാല പാൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പാട്ട്യാല വെ പാൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പാറ്റ്യാല പാൻറ്റിൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ
ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പീസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പീസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പല ദിവസം പെന്നിന് കട്ടിങ് വളരെ ഈസിയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അധികം മെറ്റീരിയലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻറ്റാണ് പലോസോ പാൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ലൈൻ ചെയ്തത് കാണാം ഈ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വശം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് മറ്റേ വശം നമുക്ക് എടുക്കാം മറ്റേ വശം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ വിടാൻ കാരണം നമുക്ക് മേലെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പാർട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ താഴ്ന്ന് മുതൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്നൊന്ന് കാണാം ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതാ രണ്ട് ഭാഗവും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പാൻറ്റിന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളതും ഒരേ അളവുള്ള ഇതായിരിക്കണം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒരേ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ ആ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടുത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ഒരേ അളവായിരിക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടായി അവിടെ നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാം പാൻറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മടക്കി അടിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പാൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നമുക്ക് താഴ്ഭാഗം മടക്കി അടിക്കാം അടുത്തതായി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മെഷീനിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് താഴ്ഭാഗം രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പാൻറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം രണ്ട് വശവും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ ഈ വശം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ജോയിൻറ്റ് പാർട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എപ്പോൾ ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തുക അതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വശം ജോയിൻറ്റ് പാർട്ടിലെത്തി അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കി അടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അടുത്തായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മടക്കിയടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മടക്കി അടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചരട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പലാസോ പാൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതും ചെയ്യാം ബിഗിനേഴ്സിന് എലാസ്റ്റിക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പലാസ പാനിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫുൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കാണാം ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പർദ്ദയിൽ നിന്നും പലാസ പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ബൈ